ஹாய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் திஸ் இஸ் யுவர் கோல் ஆனர் நேற்று வெறும் பவர் பாயிண்ட்டை மட்டும் வச்சு ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் குவிஸ் ரெடி பண்ணோம் இன்றைக்கி அதே குவிஸில் டைமர் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நேற்று நம்ம ரெடி பண்ண அதே சாம்பிள் குவிஸை வச்சு இன்றைக்கி டைமர் ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த டைமர் எப்படி இருக்கும்னு ஒரு சாம்பிள் பார்ப்போம் நார்மலாக நம்ம அதே க்ரியேட் பண்ண ஒரே குவிஸை வச்சு தான் இந்த டைமர் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம முதல்ல பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா டைம் இருக்காது டைம் இல்லாமல் நம்ம எவ்வளோ நேரம் வேணால் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வச்சுருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா டைமர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் டைமர் ஆட் பண்ணதில் ஒரு பர்டிகுலர் செகண்ட்ஸோ இல்லை தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் இந்த டைமிங்குள்ளே அந்த கொஸ்டின் கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த டைம் முடிஞ்சு போச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போயிடும் ஸோ இப்போ சாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இது நம்ம நேற்று அதே க்ரியேட் பண்ண சாம்பிள் குவிஸ் தான் ஸோ இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமர் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு இந்த ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணால் கரெக்டு இல்லைனா அடுத்த கொஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் அடுத்த கொஷின் வந்துருச்சு ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா கோ டு நெக்ஸ்ட் கொஷின் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்லைடுக்கும் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம நேத்து கிரியேட் பண்ண குவிஸுக்கு டைமர் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இதான் நம்ம நேத்து கிரியேட் பண்ண அதே குவிஸ் இதில் டைமர் செட் பண்ணுறதுக்கு வேற எந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் இதில் இருக்கிற அனிமேஷன் அண்ட் ட்ரான்சிஷன் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோ டு இன்சர்ட் இன்சர்ட்குள்ளே போயிட்டு ஷேப்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு நம்ம அங்கே டைமர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓவல் ஷேப்பில் வச்சுருந்தோம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் வச்சுட்டு அது நமக்கு டைமராக வச்சுருந்தோம் ஸோ இதில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம ரெக்டாங்கிள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ரெக்டாங்கிள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பார் மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க எஸ் இப்போது இதோட கலர் மாற்றிக்கலாம் ஷேப் ஃபில் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ அகெயின் இதை அப்படி ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க அகெயின் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து இதே ஆப்ஜெக்டை காப்பி பண்ணி ஜஸ்ட் ஓவர்லாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ கீழே இருக்கிறது ரெட் கலர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் மேலே இருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு வேறு கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த கலர் ஓகே ஸோ இப்போது ஜஸ்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டை கிளிக் பண்ணி அனிமேஷனுக்குள்ளே போங்க அனிமேஷன் போனீங்கன்னா நமக்கு நிறைய அனிமேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நமக்கு தேவை ஜஸ்ட் இந்த ஸ்வைப் தான் ஸோ இந்த ஸ்வைப்பை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த நம்ம கொடுத்துருந்த ஆப்ஜெக்ட் டவுன் டு அப்பு ஸ்வைப் ஆச்சு ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது நமக்கு லெஃப்ட் டு ரைட்டோ இல்லை ரைட் டு லெஃப்டோ ஸ்வைப் ஆகணும் ஸோ அதனால் இங்கே இந்த எஃபெக்ட் ஆப்ஷன் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ட்ராப் டவுன் வரும் ஸோ அது ஒன்ஸ் உங்களுக்கு லெஃப்ட் டு ரைட் வேணுமா இல்லை ரைட் டு லெஃப்ட் வேணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு இது ஓகே இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அது மூவ் ஆகிடுது இல்லையா ஸோ அதுக்காக இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அது டைம் செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம அதே அனிமேஷன் ஆப்ஷன்ஸில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷன் பெயின் இருக்கும் இந்த ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு இங்கே சைடில் அனிமேஷன் பெயின் வந்துடும் ஸோ இப்போ இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்குற அந்த ஃபஸ்ட் அனிமேஷன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கொண்டானது இந்த எட்ஜில் இது ட்ராப் டவுன் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு பாப்அப் வந்துடும் ஸோ இந்த பாப்அப்பில் டைமிங்குள்ளே போயிடுவோம் டைமிங்குள்ளே போனீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆன் கிளிக்குன்னு இருக்கு இப்போது நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணி வித் ப்ரீவியஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே கீழே டியூரேஷன் இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த டியூரேஷனில் உங்களுக்கு எந்த எத்தனை டைமிங் தேவையோ அந்த டைமிங்கை வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் இது ஒரு எயிட் செகண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் எயிட் செகண்ட்ஸ் வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ ப்ளே ஆகுது நம்மளோட டைமர் இண்டிகேஷன் இப்போ ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ இது அப்படியே ஜஸ்ட் எல்லா ஸ்லைடுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணாலே போதும் நம்ம முதல்ல எப்படி இந்த ஒரே ஒரு ஆப்ஷனை மட்டும் செட் பண்ணிவிட்டு மற்ற எல்லாத்துக்கும் டெம்ப்ளேட்டாக யூஸ் பண்ணமோ ஸோ அதே மாதி
ஃபார்மேட் கிளிக் பண்ணோன்னே இந்த பிரிங் ஃபார்வேர்ட் சென்ட் பேக்வேர்டுக்கு அப்புறம் கீழே செலக்ஷன் பேனுன்னு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இப்போ இந்த ஸ்லைடுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் இதில் காட்டும் ஸோ அதில் இப்போ நீங்கள் ஒன்று ரெக்டாங்கிள் எயிட் இதுக்கு ரெக்டாங்கிள் டூன்னு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ரெக்டாங்கிளையும் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்திங்கன்னா காப்பி பண்ணிவிட்டு அப்படியே நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போயிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்திங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி எல்லா ஸ்லைட்லேயும் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து ஜஸ்ட் பேஸ்ட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஸ்லைடுக்கு வந்துட்டு நம்ம வேறு ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுமா இல்லை அதை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்லைடில் எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் மேலே இருக்குது ஸோ அதனால் ஓகே நம்ம செட் பண்ணிவிடும் இப்போ இந்த டைமர் அந்த எயிட் செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே முடிகிறது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு நெக்ஸ்ட் கொஷனுக்கு போயிடணும் ஸோ அதே ஸ்லைடில் நிற்கக்கூடாது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நேற்று நம்ம இந்த அனிமேஷன் செட் பண்ணும் போது இந்த டிரான்சிஷனில் நம்ம இந்த ஆன் மவுஸ் கிளிக்கை எடுத்து விட்டோம் இல்லையா ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆஃப்டர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம அதே டைமிங்கே செட் பண்ணோம் முதல்ல இந்த உள்ளே கொடுத்துருக்குற இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு நம்ம டைமர் வச்சதுக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் கொடுத்தோமோ அதே செகண்ட்ஸ் இங்கே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டேன் ஸோ அப்ளை டு ஆல் கொடுத்துருங்க ஸோ ஒன்ஸ் அப்ளை டு ஆல் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ஸ்லைடுக்கு மட்டும் நம்ம அந்த ஆப்ஷனை எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கணும் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இப்போ இதுக்கு மட்டும் ஆன் ஹவுஸ் கிளிக் கொடுத்து இது எடுத்து விட்டுருங்க ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம டைமர் செட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இது ஃபஸ்ட்டு எடர் ஸ்லைட் தான் ஸோ இதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டைமர் ஆட் ஆகுது ஸோ இதில் இந்த டைமர் குறைஞ்சிக்கிட்டே வர வர நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுற போது இந்த டைமர் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கும் நம்ம ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி தான் பேஸ் பண்ணோம் ஸோ இதுலேயும் நமக்கு டைமர் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த டைமர் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷினுக்கு போயிடும் ஸோ சிம்பிளாக நம்மளோட குவிஸுக்கு டைமர் ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இந்த மாதிரியான எஜுகேஷ்னல் டெக் வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உங்களோட சஜஷன்ஸையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்